Ah, je te fais le message pour Assassin's Creed, j'avoue. Bah, il le garde pour la fin. Qu'est-ce que c'est que ça Comment c'est hype maintenant, les coups comme ça Là, c'est en ligne, mais ça va. Hein. Merci, Sneaky Vous êtes ouf. Je veux dire, les gens vont croire que c'est comme ça tout le temps. Ah, pas du tout. <rire> Merci. Merci beaucoup. Let's show them how we do. Everyone grab a lid. Ça doit être une nouvelle euh, licence, non Ça a l'air sympa comme ça, je vous. Il y a de l'ambiance, hein Je vous aime bien danser. Qu'est-ce que c'est que ça Il y a un petit côté Bioshock dans le gameplay. C'est marrant. Mais c'est pas Bioshock, hein. Ah vous croyez vous le lève Toi qui fais vampire là Ah ouais <rire> Mais moi je peux le faire. Il est trop stylé celui qu'on a dégagé. On peut vraiment faire ça dans le jeu là On peut faire ça. Il m'avait hype sur une autre présentation. Et c'est marrant, j'ai pas reconnu. Un jeu de mort. <rire> Salut Sukesh, merci beaucoup vraiment les gens, c'est insane. Merci, merci. Tant pis pour la redis. <rire> c'est ouf, vraiment. Vous êtes fous. Et l'imote est trop drôle, en plus. Oh, Harry. Oh, c'est parti, c'est long. J'ai travaillé tellement très fort pour vous trouver. How strange that your trail ends here. The very island of my dreams. When you left, I was withering away. But here, on this extraordinary isle, I dare say I've found my strength again. I'm scared of what it means. I feel the call of something deep within. Whispers of things long forgotten. Will we be forgotten too? What did you find here, Harry? On peut aller sous l'eau. Ça c'est le petit euh, petit drawback. Mais euh, mais c'est hyper. Hein? Ouf. Ça me plaît. This is or was the ascent group main metropolis. Mais il y a un problème. Like you, most people have contracted their entire lives away to get here. Workers, indents, slaves in all but name. The ascent group arcology on Valus has shut down. Ah, ils sont confinés. <rire> ils sont en confinement. Moi, il fait quand je vois cette vue-là. Pour du temps réel. Hein. Ouais. En temps réel, cette vue-là ne m'avait pas des masques. Après, faut voir, de toute façon, c'est pas du temps réel. Parce qu'on sait qu'on adore, par exemple, un. Euh... Island. 
qui est dans ce visuel là. The Ascent. Ah, j'aurais bien vu en, en vue première personne. Mais en même temps, vu la, la quantité de choses dans l'univers. J'avoue, faut les noter les jeux, j'ai oublié. Hein. Oh! C'est bien fait. Vous sentez que ça va dégénérer? français. Ceux qu'on fait des trois, par exemple. Mais je pense pas à des trois, je pense à ceux qu'ils ont fait avant. Ah C'est la typo comme Man of Medan, mais ça veut rien dire. Bon, on sait pas qui c'est qui fait. Ah si. C'est pas marqué. Très bien. Hi. Hope you enjoyed the reveal of the medium. Our next gen psychological horror. C'est ça que je cherchais. We're very excited to announce that we're working on the project in cooperation with Akira Yamaoka, the legendary composer best known for the Silent Hill series. We'll have more to reveal soon, so stay tuned. Ça va pas mal. Mais la typo c'était la même que Man of Medan. Je sais pas si vous avez remarqué. Bon, ça va faire peur, mais ça a l'air pas mal. Quelle horreur, c'est pour le high train, tu veux bien faire celui-là <rire> Vous faites les choix à ma place, vous me tuez. Bon alors à ça on fait ça, il a pas de souci. Ça, ça va être... Euh... Faut que j'arrête de faire des suppositions, à chaque fois c'est faux. Je me tais. C'est beau en tout cas. Tout est beau. On a un regard d'innovation dans l'imaginaire, la, la créativité des jeux. Il y a eu un moment un peu ça, tout le monde faisait pareil. Et là on nous sort des trucs avec des concepts visuellement qui sont sortis de on ne sait où. C'est trop bien. Enfin moi j'aime ça. J'aime quand c'est bizarre, comme c'est quand c'est. Quand on s'attend pas. On peut pas l'imaginer avant. Enfin, on pourrait mais. Ah oh, trop drôle ça repasse ça, ça passe en manga. My power is psychokinesis. Ready? Ok. C'est dans ce style. Dommage les pixels de la diffusion. Vous êtes bien, on avait qu'à le regarder sur Mixer. <rire> ok, ok. Vous êtes bien, hein. Ouais. Faut voir euh, manette en main, hein. Ce genre de jeu. Le gameplay peut. Euh... C'est prépondérant comment tu te sens quand tu combats. Et ça, on peut pas le voir sur un, sur un trailer. L'univers est sympa. Non, on est pas sur Mixer. On est sur Twitch. Et, <rire> Et sur la page française, il mettait que le lien de Mixer. <rire> Alors que sur la page américaine, il mettait le lien Twitch. Ah, ils auraient peur de pas le rediffuser aussi sur Twitch. Hein. Scarlet Nexus. Mais je vous oubliais tous ces noms-là. Putain, il faut un résumé avec la liste, là. Pas quelqu'un pour nous mettre tous les noms des jeux quelque part. Bon, je pourrais noter, hein, sur mon petit papier, mon stylo. Mais... J'avais fait ça pendant le 3. Du temps, il y avait un E3. <rire> Rappelez-vous. <rire> le bon vieux temps.
Oula. Oh, ça c'est pas pour moi. Parce que là c'est peur pour avoir peur quoi. Après s'il est très beau. Ah c'est en équipe. C'est euh... C'est Evolve Ils ont ressorti Evolve en fait Je rigole. <rire> bon en équipe c'est plus marrant, ça fait pas peur. Si il a redit. <rire> Extinction. Ah oui, quand même. On doit récupérer la terre. Ah ouais, on en est là. Ouais, je suis pas spécialement hype, mais euh, ça peut être marrant si, euh, si c'est pas trop cher avec des potes, ça peut être marrant. Bon, ça va, on connaît, hein. Même si j'ai jamais fait la, la licence. Il paraît qu'elle est bien. Le truc avec Yakuza. Il paraît que c'est bien. Méchant avec les pinces, c'est comme dans One Touch Man. Yakuza, like a dragon. Ok, a dragon. <rire> eh, konnichiwa. Eh, Sega no Nagoshi Toshiro desu. Eh, yoyo, kono hapyo wa dekiru hi ga eh, maerimashita. Tu chez toi, t'étais pas obligé de mettre le masque, hein. Yakuza, like a dragon. <rire> oh, eh, Xbox Series X. Ce sera le lancement, hein. et ce sera aussi sur Xbox One classique et sur Windows 10, vous voyez marqué. Les fans de la fan sont bien sûr que c'est la première fois que vous pouvez vous faire plaisir à vous faire plaisir à vous faire plaisir. Le jeu de la fin 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 de la fin. Yakuza Like a Dragon をぜひよろしくお願いします I hope you all enjoyed this brief peek at just some of the titles we have lined up for Xbox Series X This is just the beginning and personally I can't wait to get immersed in these amazing games but until then I'm just gonna have to live out that fantasy via custom backgrounds in Microsoft Teams How about I I try out a few now maybe uh We'll go into the world of Scarlet Nexus, or maybe I could tear up the streets okay, in Dirt 5, or, <laughs> well, here's a quick view of <laughs> Phil Spencer's home office. Oh, wait a second. We've got this inside look at the next Assassin's Creed game. So with that, I'm going to leave you with the gameplay debut of the highly anticipated Assassin's Creed Valhalla for Xbox Series X. Huge thanks to all of our partners for their hard work during these difficult times and to you at home for joining us. Stay tuned to go behind the scenes with a few of the creators of today's lineup and hear more cool. about their thoughts on the next generation of game development. I'll see you later this summer for even more content premieres and announcements from Xbox Game Studios Parfait. and our partners worldwide. Thanks so much. Ah 
Ça va arrêter de faire, on va être stylé, je pense. Ils ont dit que ce serait pas le plus, long, pas le plus grand. Mais justement, l'idée, c'est plus de mieux faire les choses et pas juste faire la quantité. C'est pas plus mal. C'est pas toujours bien hein, la course à qui est la plus grande map. Team titles command the respect and fans that Assassin's Creed series has garnered, and today we get to talk about Assassin's Creed Valhalla with its creative director Ashraf Ismail, who's joining us from Montreal, Canada. Bienvenue to Inside Xbox. Hey Jeff, pleasure to be here. I'm so glad that you're here because I'm a huge fan of the series. After seeing the video that we just saw, I have literally hundreds of questions to ask you. But before we get into Valhalla itself. Did I just see new well, Assassin's think, Creed uh, gameplay yeah. for the first time? Yeah, absolutely. That was uh, directly from the game uh, in all its Viking Age glory. Let's talk about the Viking Age because Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed Origins, these took place in antiquity. They were sundry Mediterranean places. And this looks very different. Different time, time, different place. So what do you have for us with the Viking Age? Yeah, so the, the Viking Age, it's named after one of history's most notorious warrior cultures. Uh, and this time period uh, is highlighted by the invasion of England by this very large, hungry Viking horde. And at the time, England was a dark age tangle of so broken, warring kingdoms. So this was an absolutely brutal pivotal moment in history la that gave us the vite. birth of the la England si we know today. La, la main so quest players sur les deux, can ça expect peut être Uh, to fully live um, the Viking yeah, fantasy in a meticulously crafted journey in an Assassin's Creed world. Je pense que c'est par rapport à ce qui right, nous touche, c'est ce qu'il a en termes de l'or. Alright, so let's get a little bit more into this. There was a lot to take in in that clip that we saw. I saw Viking longships, I saw some very mean looking axes. Uh, previously we saw a hidden blade. Les mouvements de combat so, sont très cool. Let's talk about some of the key new features that you're bringing to the table with Assassin's Creed Valhalla. Yeah, so our, our hero, Eivor, is a Viking raider who's, who's going Eivor? to leave the snowy mountains of Norway for the lush rolling hills of England, uh, propelled by the goal of settling their people and growing a thriving settlement. Now, England at this time is a Donc, hostile Norvège, place. So uh, to succeed, the players will go raiding uh, using their longships and raiding party. They'll assault giant Eivor. fortifications okay. in epic battles. They'll have to gain alliances with kings and legendary Vikings, and they'll be faced with some very why. harsh choices as the leader of a community. Uh, along with that, where we've reinvented combat to choix? be uh, visceral, brutal, <laughs> uh, tons of enemy variety, dual wielding weapons. Uh, we have a new fresh take on uh, player progression, gear and weapon systems. We're effectively pushing every single envelope to deliver this incredible Viking fantasy. All of this is, is just music to my ears. Thank you so much. Uh, so this whole show, we've been talking about the Xbox Series X. We're talking about next gen. So as a creative director, as someone creating a huge epic game, how do you take advantage of this new hardware? Oh. Well, uh, Assassin's Creed has always been committed to new technologies bah, in order to push beau, the most immersive experiences we possibly can. <laughs> and so to have something like incredibly fast loading times ah, means that we can remove uh, some DLC, of that friction clair. from the immersion and, and create a game that's much more immersive. Norway and Dark Ages Ça les aide au niveau des uh, chargements. Living worlds. So to be able to push console, them further to the de incredible potential, this is really wonderful for us. It's it's wonderful for our si players. On a plus de temps de uh, I'm very happy to confirm that we are also offering smart delivery which allows you to donc, purchase the game delivery. once and play it on your Xbox One and the Xbox Series X. That is great news, I think, for all the Assassin's fans out there. They'll be able to enjoy it on the hardware they have now, maybe on the hardware that they are looking forward to getting later this year. Thank you so much, Ashraf Ismail, for joining us and for sharing the very first details on Assassin's Creed Valhalla. I cannot wait sujet, to see more. Absolutely, Parce que, ouais, it's my pleasure. Because it's a very strong force. It's a very strong force. It's a very elle est trop forte, ça devient ça, 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 un jeu. Ça devient horrible. Lia, elle te bat déjà en vrai de base.
Et dans ce cas, il y aurait qu'une seule strat qui fonctionnerait et tout ça. C'est un, un, un trigger euh, compliqué, je pense, à, à gérer pour euh, We have seen les créateurs de so jeux. Many great games today showcasing gameplay for Xbox Series X. So let's go to Malik right now with Robert Cart from Codemasters to talk Dirt 5. <laughs> All right, everyone, just a few minutes ago, you saw the reveal trailer of Dirt 5, and it, I kind of was left speechless, but I'm going to have to get it together here because we're going to dive even Donc deeper into Dirt everything. Cinq, right now, we have Robert Karp, who is Dirt... Horror ah, games are fan favorites, truc. and the medium promises to keep us guessing and our hearts racing. Okay. Here to tell us more about the game is Jack, game producer oh, from the Hoover team. Thank you so much for joining Là. us, Jack. Hi, hello. Elle a le spectre derrière. Can you tell us more about this game <laughs> and the Bloober's team approach to the psychological horror genre? In our first psychological horror that was Layers of Fear, it was the main topic was uh, what can you sacrifice for your family? Can you sacrifice yourself, or you need, or you want to sacrifice yourself ah, for your passion fait, uh, to fulfill yourself? Ah, c'est ça qu'on fait. And the second uh, our game Layers was of Fear. And then uh, the main topic it was if I'm still human, if my mind maybe is digitalized, or if I have robotic parts. Le premier topic c'est qu'est-ce que tu peux sacrifier you know, like pour ta famille. Le deuxième c'est est-ce que je suis toujours un humain uh, si on digitalise mon cerveau, witch, mon esprit. Of course there was the witch, there was the forest that uh, have oh, Blair Witch, that uh, everyone loves, but in the main topic, in the psychological horror stuff, it was PTSD. Blair Witch, so on a quand même beaucoup de bugs. We have like two worlds in our game, real world and spirit world. We play as a medium that can see this both realities so we can think that like, somebody can be a really good guy but maybe inside it's not and when you when you play as a medium you have a really unique perspective to find out what is inside of other people okay, on, on, the... on all ah, okay. what happens in different personnages peut, peut savoir medium, si les gens sont vraiment bons ou pas au fond de même with legendary ouais. music composer en fait, on akira can you tell us more about that partnership and how that influenced the game Yeah, he's he's the best now, of course, for for composing the music for Silent Hill series. And what was most important for us, it was his work on Silent Hill 2, because Silent Hill 2, uh, for most of our team, is the best horror game ever, and it's one of our main references when we think about atmosphere in the okay, medium. Because you know, in, in one way, référence. his music is you know heavy, disturbing, Kif. oppressive. And in another way, it can be nostalgic, emotional, and melodic. And to bump it up more, uh, we cooperate with our uh... composer Arkadiusz Rykowski that create our others uh, scores ambiance, for our other je... games and mix these two approaches together to fill up our two worlds and our different points of view. Chat, so it was Xbox, really, it, it is, bizarre. and it was really great fun. This game is really characterized <laughs> by <laughs> those two worlds. Can you talk to us more about the story? And, um, and these two worlds and how the players can look forward to that. Yeah, so you play ah, as an area and she's a medium. And like she can cope with this, that she can she goes or that she can see the spirit world, the second world. But she's like uh, haunted by really one specific vision that she tried to solve. And she has some kind of a hint that the answers can be in abandoned communities vacation resort. It's like a... Old hotel. Il faut qu'elle trouve pourquoi so, ces visions-là. Il y a un secret. To, you know, find out how the vision is connected with this place and what Et dark mystery is there. Et du coup, ça l'attire vers un endroit. And there, two worlds came up because our real world uh, and our real world setting is like it's Poland, late nineties, Krakow. Krakow is a very important city for Poland history. It was a city of kings, and it's of course city of Bluebird. We have company here. We live here. We, we love the city. Uh, Krakowie, and you know, it is, it's a free Poland in that time, ouais. uh, because in the 80s and before we live under the regime, communist regime, and Pas there was like no free free of speech, There was everything was censored, and when you play as a medium, you have this unique opportunity to see even further than normal people, because you see the spirit world, and spirit world is like dark yeah. mirror of our world, like when all your like anger, urges, secrets, are reflected there, so uh, it's also hostile world in some way, so only medium can like, you know, solve some puzzles, some mysteries, and survive that kind of encounter. Horror in, uh, is really a genre that um, uh, can really take advantage of some very immersive gameplay. What are some of the Xbox Series X features that the Bluebird team has harnessed 
to make sure that you can deliver this epic next-gen title with the medium? Yeah, of course, first of all, uh, it's the horsepower is the hardware. So uh, having so. that powerful stuff as a foundation for our game, it's like it's awesome because we spent a lot of years to thinking about this game, how we can fulfill our dreams about it, but we have a problem with the platform. Like everything we thought it's too weak to fulfill Uh, our vision. Bon là ils vendent la puissance hein, de la console, qui leur permet up. enfin de faire ce qu'ils voulaient faire. Thought, yeah, this is perfect Tout était trop faible avant. And now a lot of doors were open for us to to be like, creative and do the game as we wanted. C'est sans doute en partie vrai. And, bon, après c'est pour vanter le produit. The most important stuff is the seamless gameplay, like you know, steady FPS and no loading screens, because you know you have like immersive or cinematic experience. Pas d'écran de chargement. Il peut y avoir des chargements masqués, ça c'est un chargement masqué souvent, par exemple la poudre et tout. Et la grande histoire, et ne pas avoir de loading screens, et de FPS drops. C'est-à-dire que cette séquence, comme elle est... C'est génial. Et bien sûr, nous utilisons Xbox Series X de différentes façons. Souvent, ça permet de faire des chargements. Et de différentes façons, mais je vais laisser ça peut-être pour les futurs, donc restez les gars. Mais c'est ça, 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 I think I speak for all the fans when I say that I'm super excited to play the medium when it launches non, on the Xbox Series pas. X. Thank you so much for joining us C'est pas genre. Also, thank you very much. Là, on va partir en raid juste après. Bon, c'est bon, les gars, j'ai fini, je peux partir en raid. On est parti. <rire> je l'imagine trop. Xbox Series X gameplay with all of you today. Uh, it's also great to see how many developers are taking advantage and leveraging things like smart delivery, really putting our fans first. And of course, we're doing that with all of our Xbox Game Studios titles. And as I said, we're not taking the summer off. Today is just the beginning. It's time to get hyped because in July, it's Xbox Game Studios. World premieres, reveals, lots of news. Mark your calendar. And when you've spammed the... The beats and the subs also. I think that's going to get people's attention. What? Du coup, mais c'était pas du tout du gameplay d'Assassin's Creed Sérieux On a eu quoi On a eu deux frames Ils nous ont niqué là Non Mais please T'es honteux Et menteur <rire> Attendez non, c'est fini Ah, oh, c'est vraiment fini Ah oh. Ah oh. oh. Mais non, quoi Attendez, j'enlève la capture, s'il Ah, oh, mais quelle déception Rendez l'argent Mais trop Bon, on a quand même vu des trucs sympas. Euh, J'ai bien aimé le jeu euh, qui se passait sur une île déserte. Euh, le jeu du début aussi a été vachement... Bien, tiens, je vais le remettre parce que, parce que, parce que du coup, si je monte, forcément, ce sera pas dans le bon sens. Euh, je pense qu'on va parler de ce jeu-là. Attendez, comment il s'appelait Je l'ai mis sur Steam. Ici, tac. Il est dans mes onglets récemment fermés, de toute façon. Bright Memory. Ok, euh, je vous cherche ça. <rire> Ma tête qui fait... Ah, je sais plus où donner de la tête. <rire> Bright Memory. Tac. Je suis en clavier anglais ou quoi, là euh... Ta... Vidéo... Non mais Call of the Sea c'est un autre, mais on peut le revoir, y'a pas de souci mais... Euh, gameplay, Bright Memory Infinite, gna gna gna... Hop. Ah mais ils en ont déjà parlé à l'E3 2019 C'est fou ça Ah là, je suis choquée. Outil, tac, tac. Ok, je l'ai maintenant. Il y a 35 minutes, ça doit être lui. Et voilà. Hop Ouais, c'est celui-là. Je le remets, donc je pense que je vais couper ce passage euh, de début. Du coup, on le remet à la fin. On s'arrange, on s'arrange.
Et on verra après du coup le premier... Euh... Mais sympa hein C'est vénère Celui qui est déjà dispo sur, euh... sur Steam. Putain, vraiment stylé quoi. Après encore une fois, toujours faut voir comment c'est manette en main. Pas forcément la même chose. Obviously. Mais ça a l'air sympa. Oh là. Zeus. Et donc ça c'est Infinite, mais il existe un Bright Memory sur Steam. Je vais essayer de vous montrer ça. Hop. Euh... Ça doit être celui-ci. Ouais. J'espère. Ces deux sont liés dans le monde, comme un deux deux. Jura, tu as trouvé quelque chose Un dossier avec une carte spéciale de l'ID card. Au delà de cela, il n'y a rien de spécial. Parce que là, il est à 8,20€ du coup. On dirait le même. Mais du coup, euh, peut-être qu'on essaiera, hein Pour voir ce que ça, ce que ça donne, l'épisode de PC. Ça ressemble beaucoup là, quand même. Ah, pas exactement au niveau du euh, combat euh, par rapport. C'est énervé, hein! Faut qu'on soit réveillé ce jour-là. <rire> C'est marrant de dire qu'ils ont abandonné le système de scoring. Peut-être c'est hier en vrai qu'ils l'ont pas mis dans l'interface euh, du seul artisan du seul art. Faut faire tout clean. C'est possible, ça a l'air d'être exactement pareil. Hein. Ah bah non, c'est le même On se descend de l'intérieur, c'est pour ça que ça a l'air d'être le même. Bah alors celui sur Steam, attendez. Au moins vous avez vu plus à quoi ça ressemble. Euh, celui sur Steam. Je regarde. Bon, euh, au niveau de l'écran, ça va être petit, hein. Vous m'en voulez pas Parce que là, j'ai pas le temps de re... refaire. Have you found anything? Just a special ah, mais c'est le même C'est mm -hmm. le même, on est d'accord. 25 mars 2020. Il va y avoir une histoire de sortie PC, sortie, euh, sortie console, du coup. C'est intrigant tout ça. Bon, bah, je pense que je pense qu'on va on va jouer pour voir euh, prochainement euh, à ce jeu-là. Bon, c'était quand même sympa, un peu déçu de ce qu'ils nous ont pas montré. Enfin, euh, je veux dire, ce qu'ils nous ont montré sur euh, Assassin's Creed, c'est plutôt ce qu'ils nous ont pas montré du coup. Ils n'ont pas arrêté de dire euh, World Premiere gameplay trailer machin. C'était pas c'était pas fou fou. Euh, après, on voyait quand même beaucoup de décors, de nouveaux décors. Euh, si on regarde du coup. Euh... Comme ceci. Ouais, c'est ça. First look gameplay trailer, c'est celui-là. Hop. Donc pour moi, c'est pas un gameplay trailer, ça. À part si on considère que oui, voilà, c'est des extraits de cinématiques, mais c'est du gameplay. Mais ça nous permet de voir les différents décors. C'est ce qu'il faut se dire. 
qu'on peut. <rire> Il ne fallait pas appeler ça gameplay très là. Si on dit ça dans le sens, c'est les images du jeu quoi. Contrairement à quand ils mettent les trailers habituellement, en fait, c'est pas ce qui est ici du jeu. Le premier trailer qu'on a eu. Ah, il y a un peu quoi, mais. On aurait préféré avoir l'interface du jeu, le voir jouer pendant peut-être 3 minutes juste. Faire 2 trois moves. Avoir la vraie interface quoi. Assassin's Creed Valhalla, available holiday 2020. Mais bon, on a quand même vu plus d'Assassin's Creed et je suis toujours euh, hype, hein, personnellement. J'imagine que vous, c'est pareil. <rire> euh, du coup, ce qu'on va faire, je pense que je vais faire une petite pause pour euh, faire la rediff de ça. Et euh, après, on ira sur nos sessions de Gears Tactique, la fameuse. Donc le temps que je fasse euh, le montage, mettre en ligne, j'en ai pas pour longtemps. Et euh, on part pour, euh, pour une petite soirée euh, Gears Tactics. On a fort à faire. Ça marche Je vous dis à tout à l'heure.